去的三个月，春游家族一同领略了祖国的大好河山，好美啊！品尝了各地的美食。好吃，好吃，好吃！感受了多姿多彩的风土人情，好想吟诗一首。同时，也在大家的共同努力之下，寻找到了无数让青春更幸福的方法。动起来！在准备迎接虎年新春到来的祥和气氛中，本季《青春环游记》也迎来了最后的收官。金牛奋蹄辞旧岁，虎跃龙腾报春来。新年伊始，万象更新。所以本期我们的主题是“你好，二零二二”，让我们一起迎接美好的新年。谁最早？哎，早上好，早上好呀！感谢三个月啊，这个春游家族为我们带来的快乐啊，我们伴随着春游家族一起迎接了二零二二年。然后今天也是我们要为青春之旅专场画下一个完美的句号。好，那个本季呢，我们联合了微博发起了青春全民策划人征集活动。这一期呢，大家需要每个人发一个视频，让网友为你们决定，在最后的收官派对上表演什么节目，点击视频热度最高的可以获得表演的机会。本期只有一个关键词：团队作战。所有的游戏都跟五人的默契有关。哇，终于，终于，我们不用再自相残杀了，太狠了！反正最后一天，我就总怕给团队拖后腿。你还拖的少了吗，哥？<笑>逆向心理分析大师。第一个 cos 还是最传统的，选 cos 服装游戏，只有两个房间，每完成一个房间就可以获得一套 cos。我们先赶快到第一个房间吧。好，春游家族，啥都不图。好嘞，出发，走。Hello， 哇、wow、哦，到了！辞旧迎新，传承文化。今天 cos 游戏团队战的第一个 cos 就是江南四大才子。发布物件抽枪！这个好哎，唐伯虎点秋香，真好帅啊！秋香，赢得这关游戏即可拿到唐伯虎点秋香，我们就要对他。行，努力。今天正好来到江南，所以这个房间的主题就是江南四大才子。第一关的关主请到了一位坚持学习、努力奋斗的榜样。下面有请杨老师出场。哎，您好，好，大家好，老师好。呃，我先做一首诗：<笑>俊湖立象著苏堤，德德百姓立后世，颇先常住花家山，文化传承千百年。好哇，老师，啊、呃，我叫杨洪昭，呃，今年四十岁，现在在杭州花家山庄工作，是一名普通的保安，平时比较喜欢诗词。刚刚念的这首诗是我自己创作的。现在写诗词的人越来越少了。讲的是杭州历史文化名人苏东坡治理西湖、恩泽后人的故事。好呀，好呀，真厉害，真厉害，真厉害！因为杭州跟这个文字有非常密不可分的关系，苏东坡嘛，所以今天考核大家的非常难这个游戏，非常非常难。今天考核大家的非常难，这个游戏非常难,难,难，这个难就是文化之难啊！要提到文化，可不一定难得住我们。嗯、难道没有看过我们在襄阳的那场吗？禁言，答对。歌席，答对。薄面，答对。耶！河北马场小城财马双全。这期没小童，我没小童。鸡身大，河身小，现在小不在了，你能做到吗？你能做到吗？所以你把姐姐做成学霸的人设，到时候下一期你不在的时候，姐姐怎么办？鸡身甲，河身羊。哎呦我的天！然后这个规则啊。每个人有一分钟的时间，根据给出的字或词，答出与之同类或者对立概念的词语。五个人答对五十个题啊，即可拿到唐伯虎点秋香。我们的杨大哥也将作为文化观察员监督大家的答题。第一个答题的是程程，这个难不倒我。好，这么厉害，来，准备好了吗？嗯，三二一，开始。下，谢，谢，答对，不错，春。
，下答对，东西答对，巧夺雄狮，哎，猛虎答对，也真不错，青夺雷加音，加音，小点了啊。来，雨月雨月雨月，我第第一次在搞笑。雨月雨月对，金银冰清，玉洁，海角，天涯，海天，酱油，还有嘞，海天对陆地，海天对陆地也可以了。时间到，整整一共答对九个啊！下一个宝哥，准备啊，宝哥，天地父子君臣书书画，答对，厉害，宝哥好厉害。慈，慈悲慈善都是盐油茶酒懒。懒琴琴琴瑟答对，冰冰冰冰冰冰冰，就不如那个呀呀呀呀呀呀呀呀呀，下五五五百，苍松松花秋月答对，走兽走兽对爬虫，白虎白虎对青龙，汉父汉父对。五十，答对。时间到，宝哥除了过的，其他全对。哎呦，好，厉害啊！一个人就挽回来了，厉害。姐不怕啊，有我帮你。你刚才一一点都没有帮宝哥。哥，我帮你啊，没事。你站在后面，只是在那晃。哈哈哈哈哈！这个后面。来，玲姐啊，三二一，汉，唐，答对，金，口，朝，木，月，庭，卜，逢，菊，菊，兰，李，桃，答对，铁，盖，盖，铁通，铁通，通，通，补铁又补盖，补锌，锌，锌镁钾钙，都是铁通，山珍，海味，久别，重逢。乌龟，答对；橘子，言谈，答对；无咎，有过，答对。漂亮亮，细雨，和风，书山，学海，答对。时间到，漂亮了，哎呀，厉害了，厉害了，厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！我该怎么？嗯，我该怎么解释我会这些？我都答对了九题了。<笑>不是，代表我们这些人都适合文科。偏科的，对呀，偏的邪乎。林姐一共答对十四题，下一个龙龙，来吧，南山，南山北斗，错，偏过，过，北斗，西山，西西湖，西湖，北斗，过过，碧草，碧草蓝天，碧草叶不行吗？这像个小区的名儿。<笑>绿树，绿树呢？绿树，过过过过过。戴月，如果这题我输，退出歌坛。披星，披星，答对。丝巾，撕裂肺，答对。山形，山形对地势。祥云，祥云对瑞雪。冬至对秋分。移花接木，答对。时间到。龙龙一开始不顺，后面也答对了六题，看来没有为难度大家。那么我们接下来就要提高难度，不给大家看文字了。啊，到我了，有变了哈！<笑>可以可以，这样我们考羊鼻，我们就把电视关。行，因为你跟我们不是一来，我来念，我来念。但你发音得准点啊，有些字儿。<笑>开始了啊！胡，胡特的胡，胡。胡<笑>特<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，你怎么不知道？真是对的，对的哈。怪，奇怪的怪。那奇怪的奇。哎，是。否，九，九，九，九肉，九肉，九九别重逢的九，在，对，西，书，西西，哗啦哗啦的西，<笑>啊，愁，不是稀饭的，吸水的吸，啊，是，哦，鼓，鼓，鸡，鸡，鸡，鸭，奇怪的奇的鸡。哦哦，对，鸡哦，要不给他们字幕吧？真的，<笑>因为全是同音字，不是，你可以念双词儿。涌泉，江豹，不是，滴水，滴水。对，山光，水色，修身，雅兴，玉宇，琼楼玉宇，绿水，青山。对，时间到。
，来恭喜大家拿到江南才子啊！大家的词汇准备还是很厉害的，也谢谢杨大哥的监督。谢谢，太棒太棒太棒太棒！秋香。我们接下来满足一下上一期玲姐抽到了一个植入的一个配合商务的机会一次，配合商务机会一次。老公，你快看，这是我们家的对联：四海一家中国味，团团圆圆中国年。好，提前我要告诉你一些事情。你说，我家有两个不太争气的弟弟。没事儿。正好我主要是跟你爸聊，我我带了这个海天年味礼盒，能不能打动你爹？带了就更打动了。行，好来敲门。伯父你好，给您送的海天年味礼盒。哦，这个礼盒好啊，你要不拿这个，我就闺女就不嫁给你。这次来就是想提亲的。那行，提走吧。我<笑>，那我们一起吃饭吧。好。用酱油做了一桌菜。爸爸，爸爸。好。有海天。有年味儿，中国味儿，中国年，哇，说的多温馨呢！青春有滋有味，海天鲜香，干杯！欢迎登录视频合作平台腾讯视频、爱奇艺、优酷，观看更多精彩内容。哎、呀，金白娘子传奇。欢迎大家来到第二关。说到杭州，一定会想到《白蛇传》。经典的影视剧啊，《新白娘子传奇》被改编成很多戏剧和舞蹈作品。今天我们请来了一个非常厉害的舞蹈家，哇哦，国家一级演员，获得过桃李杯舞蹈大赛一等奖，哇，这个厉害！创作过非常多的受欢迎的舞蹈作品，《国服行》《点绛唇》。我们有请华潇一老师。哇，哇！你看看人家腰身，这个鬓角太经典了。哦，哇！太棒了，太棒了，太棒了，太棒了！晨晨看入迷了，太棒了，太棒了，太棒了，太棒了，厉害厉害厉害，好好看，美，谢谢。大家好，我叫华潇逸，来自北京舞蹈学院青年舞团的演员和老师。啊，我从事舞蹈职业已经十八年了。欢迎老师，欢迎老师。音乐接起来。小青，官人快看！我真倒霉。官人，你,你我二人同开个药铺吧。走在这断桥之上，你自己跳不下去，不要把我。我没有啊，我没有，我一会儿还有大跳、哎哎，还有个大跳。官人快看，怎么了？天哪！对，官人快看，罚罚罚罚罚！官人的头都快被削下来了。老师，你不点评一下我刚才的那段舞蹈吗？我是一个有舞蹈梦的一个小姑小姑娘。来，梦醒吧。<笑>舞蹈的塑造当中呢，有很多 S 型的这个嗯这个曲线、哦，但是呢，它里边是有内在的筋骨的。这我就是倒不了、哦。对，就平衡很重要。接下来的游戏呢，也是跟平衡有关的。来啊，老师介绍一下规则啊。那我们今天家族的朋友们要完成的游戏，就是要在瑜伽球上面来挑战自己的平衡的能力。好，春游家族成员们轮流挑战瑜伽球上扯桌布，五人中有三人成功将桌上的桌布安全扯出，且花瓶不倒，即为挑战成功。来，请上道具。这个打完是打完气了吗？这个？这怎么能做到呢？好难啊，这个。腹肌休息一分钟，这个球好难。那谁先？龙龙上，这个花瓶我用脚都能抽出来。嗯、啊，那你先用脚抽。来，你用脚来。高光时刻来了，高光时刻。哇！
这个不要，这个，就留这一段。这个不算啊，得按做球的来。没事，刚刚用脚都能抽掉的人，我在球上用脚抽。哦、来，哎，对对对，这样好，这样好。第一次听到一个歌手，专业的歌手这种鬼叫。没没了吧，没了。三，三。二，哇！你看，七岁，我一用手就不会了。那我我挑战吧。好，哦，可以了，可以了。杨丽云的核心力量。哎哎，宝哥后面顶一点啊。嗯，没事没事，宝哥不动，我找到了，我往前。嗯嗯。好，有了有了有了，好来，三。二，一，很难。宝哥来吧。哎，我我觉得真可以。哎哎哎，别动啊！别动！哇，这重心挺难掌握的。哎呀，哎呀！哎，宝哥可以。哎，行。哎呀，宝哥别说，还真行。哎呀，哎，哇，可以抽了吗？现在我准备好了就可以了吧？哇！哇！而且脚没沾地哦，我们就脚没沾地，后面我没沾没沾地。对，恭喜宝哥第一个顺利完成。我来，我来，我来，我来。这瓶子哇是，这瓶子好，自己都能倒。这样，我花不要了，就要杯子行吗？可以。完了，宽点扯，两边宽点扯。是上来就擦上啊，就别让瓶子有反应的时间，就这么简单。速度哈、啊，用速度。对，速，让他不知道。对，让就让他不知道，瓶子还这会没反应过来呢。他都晃成什么样了？他现在知道了。<笑>太久了。翻几个了？翻了两个了。翻两还有一个就可以成功了。压力非常大，落在他身上了。赛点儿，赛程呢？最后一次了啊！只要程程成功了，才能获得新白的 cos。来，还有一次。范程程再一次承载了整个家族的。这成功了，哇！你跪的好好看呐，你跪的好漂亮啊！哇，这个就趴下去了，这个，这个怎么像？陈亮，这撅的不错啊！这行啊！这个架势是要用嘴抽啊！用嘴！快快快！哎呀！你们扰乱我！要垂直一点，对，在你正下方好一点。范伯伯，你可以的，范伯伯。自己来啊！一二三，一个猛抽。一。二，向走，刷，刷，刷，好，快点，哇，憋住了，哈哈，程程输了就输了。吴桐，成都家族这么久了，你也算我们家族成员，你也。吴桐来一个，来一个，试一个，一个，来，最后一期了，来一个，试一下，一定要试一下的，你快来了。最后一期了，但我也估计也不行吧。那我那我就来，哎，踩我脚了！哎，踩我脚了！踩我脚了！踩我脚了！哈哈哈哈你没事吧？别点，我没事，你踩两脚没事。吴桐，让你别扶这个，这扶有点贵。离吴桐远一点，离吴桐远一点。梧桐感觉要把这个房给拆了。梧桐感觉要把这个房给拆了，房给拆了，房给拆了，房给拆了。
！这盘有了，这你就看到了啊！这盘再来出个球，来，再出个球，上球！哎呀呀，天天说简单简单，快把那个桌子快你站起来！哎，对对，真正的最搞笑的人，没有吗？你脚离脚离地，脚离地，脚离地。没事儿，但是啊，我通我跟你说啊，最后一个桌子了，就真是最后一个桌子了。没桌子了，你把我们最后一个玩，我们就算赢了。腿腿要宽一点，慢点。太丢脸了。你别擦了，用不着用。哇，你去练练这个。哦，你先在旁边练练。对。别别别别别别，我多气别别，不要扶我扶我扶我。哭布呢？太难了，是不是球的问题？球的问题，我们怎么跪的？我们你也知道我们难啊！啊，终于知道我们难了啊！终于知道我们难了，是吗？是吗？哎，桌子！哦，你别用桌子。三二。今天呢 ，cos 游戏都完美结束啊！那恭喜大家获得了是那个，恭喜你！今天就获得了两套 cos 啊，也谢谢华小一老师，客气，谢谢华老师，谢谢华老师。然后呢，昨天玲姐还抽到了一个，这次是喜临门的小剧场。哎，专家你们好！哎，你好！我最近因为这个工作压力太大了，然后又焦虑，所以睡眠有些问题。我觉得你可以试试我们传统的办法，数羊。数羊，我在家数羊，我都数到一万只都没有用。看来要把我们的这个大绝招拿出来了。要拿出来了吗？它缺少了一个喜临门床垫。哦。喜临门床垫深度好睡眠，没错，这个是我们的好朋友杨洋,洋送给我们的喜临门床垫，太好了。你看杨洋,洋现在还在深度睡眠，<笑>没起得来。你看杨迪脸色这么好，就因为睡眠好。你看我，多暗淡，整个人。喜临门床垫谁用谁说好。祝大家新年快乐，早睡早起，享受健康睡眠。好，那你们现在在这里确认一下，你们最终要穿哪套靠才子那套吧，唐伯虎吧，那就可以。来，那我们大家请换装吧。好、啊啊，恭喜你们进，来了，当当当当当，当当当当当，当当当当当当当当当当当，我们是四大四大台。齐好齐，<笑>在下文征明，祝之山，唐伯虎，我也是唐伯虎，不好意思了。土地公公，我唐伯虎，不好意思，唐伯虎，唐伯虎，你是周文斌，周文斌，不管给我什么衣服，我就是唐伯虎。<笑>观众朋友们，我是，哦，你是秋香呀，一看你就看出来是秋香、啊。我是中了面。<笑>太像中了面目全非角的那个秋香啦！没事儿，我用还我票票钱。票票钱<笑>对，秋香呀，花没了，没回来了。<笑>你好，二零二二马上就要过年了，过年大家一定要红红火火，给大家带来了礼物，但是要通过游戏的方式才可以获得。料到游戏可难不倒我，什么都难不倒我们。我们四大才子不怕文化类的。对。马上收官了，正好也要过年了。那咱们其实过年呢，家里都会准备什么年货呢？虽然我们五湖四海各地方啊。
准备的东西的方式都不一样，嗯，有必备的，必备的海鲜酱油啊啊，对对对，那真的是四海一家中国味儿，不管在哪里过年，不管在家里炒的还是蒸的、煮的、凉拌的，有了这个海天这年味儿，哎，就地道了。对，真是的。那我们集体出发吧 ，Go！ 青春有滋有味，海天鲜香家味，走着走。当当当当当当当当当当当。其实今年也是我们二零二二年北京冬奥会，没错。二零一五年北京冬奥会申奥成功。历时七年筹备，终于在二零二二年的二月四日及二月二十日举办。冬奥会的举办于二零二二年是一个新的开端，正像是一个舞台，展现着力量、意志与自然的美。你好，冬奥会！你好，二零二二！我们今天呢也请到了一位非常重要的一个嘉宾，有请二零零九年花样滑冰双人滑世界冠军张丹。欢、哦、迎、哦 yeah ！你好，春游家族的朋友们，大家好！电视机前的朋友们，大家好，我是张丹，呃，是前中国花样滑冰队的一名运动员，是从事双人滑这个项目。在二零零六年都灵冬奥会的时候，创造了中国花样滑冰双人滑的一个历史的突破，拿到了银牌。他们拿到了中国第一块冬奥会双人滑银牌。好，为国争光，为国争光，厉害厉害厉害！老师，我想请问一下，在花样滑冰中怎么样培养这种默契呢？花样滑冰当中的双人滑是在花样滑冰这个项目当中最讲究默契和配合的。是，一般都是两口子是吗？那倒也不是，不是啊，对，那倒也不是，因为两个人一直在那，然后把你揉起来，然后又接过来，对，需要有非常大的信任感。我十一岁开始跟我的搭档张浩开始滑双人滑，然后到二零一二年退役，大概我们俩搭档了十六年的时间。哇！所以在双人滑当中是非常讲究配合和默契度的。最开始需要去挑战的就是动作的一致性，因为是两个人嘛，所以所有的技术动作都要达到一个一致性。对，只有同步了才好看。心理节奏得一样，对，所以今天呢，我也想考考我们家族的成员们，看这个默契度怎么样？我们啊，肢体默契。好，我们斜脚站成一排，然后我说一二三，我们就集体抬我们的右腿，大概四十五度左右，然后看我们这个腿有没有达到一个一致性。好，良心游戏啊，良心游戏啊，想一想大家都会怎么出、啊。对对对，加油加油！一、二、三，抬。这个就很像花样滑冰的动作了，赶紧背下来了。有这种花样滑冰五人这样这样排着，有，真的有，有啊，确实是有花样滑冰的队列滑，就是有十几个人组成，然后大家都会做这样同样的动作，十几个人，对对对对对，所以要达到这个一致性和默契度是非常非常需要时间配合的，太难了。那今天老师就为大家带来这个游戏的考验啊，就是。一体同心，你好，二零二二。首先呢，我们这边有一个骰子，这个骰子有几个数字，我们会给大家不同的题目，骰到这个几个数字，比如说二，你就有两个人动作一致则胜利。有神秘奖品等着大家。好，来，先扔个，我来扔吧。哎，你扔，来。五五个都得一样，五个人都得一样。来，准备滑雪，三、二、一，开始。你是单板儿？不是，咱们那时候，你不是玩单板的吗，姐？你要照顾其他人。我们大家先双板学，我就主要是想领奖那个单板，再换一个吧。<笑>来来来，已经错一题了啊，来。哇，好多五、啊，二二就有点儿，两个人一起，两人一次就可以，我俩，二二，我俩，<笑>来吧，体操，准备，三二一。
我们我俩是我俩，我俩这体操了，准备动作。对啊，你俩这是体操动作。啊、是啊，这手在这儿呢。我觉得林姐和杨迪是基本同步的，剩下都不一样。腾腾呢？角度不太一样。我的脚还不一样呢。你甚至跟体操没关系。<笑>剑走偏锋就知道你们俩要对，他们要算一分是吧？我觉得算了，对，林姐跟杨迪，老师都说算一分，算一分啊。来，下一题。四行，四人准备，公布，三二一。恭喜，谁不一样？我呀，高速绿在看热闹。因为我要做的话，我就是也是这个。你以为呢？我觉得龙龙是非常有默契的。他看大家一出手的时候，他嗯，真正的大局观在这里呢。鼓囊囊。最后一题。两个人。兵马俑，三二一，哎，啊，恭喜林姐成成，哇，这都能中，而且非常有默契。兵马俑肯定都是这样的嘛。哎，如果他俩一样，我俩一样，是不是得两分赛？你俩并不一样。<笑>我还说如果。不是你跟宝哥演的是什么？我是天上站的那个很直的那个我。我是怕一旦没有人做这个，我就露出来。恭喜大家，比想象中的默契要好。<笑>老师看完以后觉得怎么样？我觉得确实看到了家族的这种团结，还有这种大家庭的感觉，让我回想到了我们当运动员时候在运动队的那个状态，就像一家人一样。对，就像一家人一样。所以今天看到了家族们在一起做游戏，大家都非常一致，然后在这个配合当中，我觉得还是看到了这种家族感，就大家都相互照顾，然后配合。互帮互助，对，所以我今天也带了礼物送给大家，哇，作为奖励，然后作为祝福送给你们，谢谢谢谢。我的礼物是我们国家队的队服，对，这个太珍贵了吧？对，希望我们家族的成员们穿上国服，更有这份荣誉感。真的是运动员们训练的时候穿的国服，然后还带了一个特别的礼物，是我们中国冰雪制作的冰雪盲盒、冰娃和雪娃。然后这里边一套有十五个系列，有滑雪的，有滑冰的。谢谢张导老师、啊，谢谢。谢谢老师，我们也没啥礼物送给人家了，来给我们的酱油，快来！啊，海天酱油大礼包，大礼包给人拿一份。春游家族为冬奥健儿加油！空闲看会儿书，七猫免费读，由杨迪推荐。不知道看什么小说，就上七猫必读榜推荐我最近看的《你的情深我不配》，在七猫必读榜上排第六，出自《恋茧之手》，是一对夫妻婚后从单恋变成相恋的故事。情节真挚感人，快去七猫看一下吧。欢迎光临，各位体温，各位体温，各位体温，好的，贵客五位，有的，里面坐。今天我们春游少年又回来了，耶、yeah! ！春游少年，首先我们先欢迎一下厨师长刘师傅，欢迎！哇，大家好，我叫刘磊，是这个店的厨师长，欢迎刘师傅。火锅古时候呢，叫做古董羹，因为食材放到那个沸腾的火锅里面煮呢，它有个咕咚的声音。在寒冬腊月的时候，一家人亲朋好友聚一下，吃个火锅，代表来年红红火火。好，谢谢。接下来呢，我给大家介绍一下，象征着我们九宫格的特色。首先，有辣子鱼片，代表来年年年有余。第二个，火龙果鱼子虾滑，代表来年红红火火。好，小芋头就是代表团。团圆圆哇！第四个卤鸡爪抓财，对抓财抓福，方竹笋代表的就是我们来年节节高升。牛肉包菠萝这个产品，菠萝的本身它的原味是酸酸甜甜。
年的，也真是有点饿了。加上我们的新鲜牛肉，在我们的这个传统火锅里面一涮的话，给自己的味觉带来一个不一样的视觉效果，给味觉带来视视觉效果，让胃好好鼓掌。谢谢老师，都饿了。哎，你们知道吗？咱们海天也出火锅底料了。我知道海天火锅 at me 口味可多了，川渝重辣、新疆番茄、韩式部队等等等等，特别好吃。来，请开锅仪式。哇！当当当当当当当当当当当当当当当当！一道温茶香，二道锅底浓，三道彩玉兰。来，火锅，祝大家五年大吉！大吉这火锅太香了，越煮越好吃，嗯、我都吃撑了。我脑花吃了两副，我吃了一副和一半。脑花是火锅的精髓，精髓。我以前来过南火锅，北京吃的哈，上海，上海，上海南火锅，好吃。我跟你说，这个调料里面得放一点点那个海天的酱油，吃个小火锅过个幸福年。放点海天精标生抽进去，更美味更新鲜。嗯，你们过年的时候也会吃火锅吗？是啊，绝对的。有海天就有年味儿，热热闹闹的一家人团团圆圆的一起，特别开心。而且我的蘸料也很特别，由我们的过年必备海天蘸料调制而成。难怪那么香，嗯。鸡爪这个店的特色很软糯，一抿即化。卤好的鸡爪子，一抿即化，直接这样一嘬，出来一个完整的爪子骨头。<笑>嗯，好吃。哎呀，这鸡爪太好吃了！期待已久的二零二一七猫必读榜年度榜单。重磅出炉了，是我们七猫的必读榜吗？是的，大家春节在家都有免费的小说看，来看看有什么吧。首推男生榜年度第一的《一剑独尊》和女生榜年度第一的《在他深情中陨落》，千万不能错过。这两本书是我们之前都推荐过的，真的非常好看。信我，不知道看什么小说，就让七猫必读榜免费看书一百年，七猫免费小说。欢迎登录视频合作平台腾讯视频、爱奇艺、优酷，观看更多精彩内容。你好，二零二二，我们本期是团队战，所以最后一个游戏则是我们检验团队最佳默契的时候。我们也请到了另外一组团队。通过 PK 的方式来检验一下谁才是最默契的团队。OK， 我们有请。Hello， 好，来有请我们小猫队，欢迎，欢迎 ，Hello， 各位才子好。大家好，我是王静文。大家好，我是李玉刚。大家好，我是尚文杰。大家好，我是闪光，呃，莫愁。哈喽，大家好，我是闪光的乐队里的周杰乔。大家好，我是鼓手胡雨桐。欢迎你们。哎，我不是这儿最小的了，静文是最小的，是吗？静文零一年，你都不是最小的，我们真的，我们再也不疼爱你了。作为前辈，有什么要交交代给小妹妹的？嗷哇，嗷哇！今天是最后一场啊，所以说我们做的是一个团队战，春游家族和这个闪光的乐队的朋友啊，我们做一个 PK。春游家族队和闪光的乐队进行猜歌游戏 PK， 每放一首歌就要按到中间的抢答器，并说出歌曲名，加一分，得分多的队胜利。反正说一下我们团队的风格，我们团队都特别的守规矩。对。而且从来不耍赖，我们春游家族就是一个字乖。他们说什么一定都是反的，他们最不讲的应该就是规矩。我们一人派一个代表队，两两 PK 好不好？比如说王静文和宝哥，好，一 v 一。深情的看着对方的眼睛，好吗？来。静文，你闪光的时候到了啊！是你闪光的时刻了，不用再压抑自己了，静文。准备取了中间年代啊，三、二
，一，开始。不教啊，我们所有人都不教啊。哎呀，哎呀，哎，有了，有了，有了，我有了。马上变节奏了。大家都摸一摸，盘一盘，哎，盘一盘这个按钮。不能不能教，不能教啊！放你老了。错，接着放。校园民谣，一唱你就知道了，宝哥。明年你是否？宝哥说说，明年你是否不？什么歌？那个那个那个，同桌的你。答对。明年你是否？同桌的同桌的你。同同桌的你。王俊文，王俊文。人都答完了，行行行，完，世纪了，事故事故都做完了。啊，对不起，对不起，哥，没事没事，年纪小一点，没事没事，注意听讲，没事没事没事没事。第二组谁批谁？我上我上我上。最强，我们拍个强的，迪迪哥，那就瓜哥给杨迪啊。瓜哥，瓜哥，瓜哥是谁？为什么叫我李玉瓜？哇哇！刚哥，我来，你来吧。抱歉了，刚哥，你们两个选一个年代，九十年代的歌曲怎么样？没问啊，九十年代的行吗？你行吗？我这俩有的一杠啊。稍等稍等，我想问，为两位王者制定新的规则。可以放一些国外的冷门的、生僻的。他们搜都搜不到，那怎么放呢？我们这样，我们得说出歌手和歌名儿。可以，可以，增添度，好吧？可以。来，准备啊，三。二，一，开始。好熟，哇塞，这么熟呢？是熟。你提醒我一下，我我也在猜，在寻觅。两位王者都被难住了。记了。杨迪，冬季到台北来看雨，孟庭苇。答对。哇！世界，我以为我能欺负的就是杨迪，没想到我败在他手下了。嘴强王者，最厉害的。他是小曲库，小曲库啊，贼厉害。哇，选错人了。你再挑一个，程程上去。程程上，程程上。你们俩可以看，我们俩能在这站四十分钟，把一首歌都听不出来。你知道我真的不会。我我找他们个弱的。胡雨桐，胡雨桐，他可能就是我。来来来，对，来。好啊。来来来来来，来准备啊。哎呀，哎呀，哎呀，胡雨桐，年少有为，答对，哇，年少有为，好、哦，这歌名可能说的就是我吧，年少有为，年少有为，李荣浩，模特李荣浩，不搭，麻雀，李白，李白，李白，李白，李白，李白李白他李荣浩的歌他都知道，你怎么回事？那不是你的导师吗？你知道年少有为，我知道了，我知道了。晨晨输在哪？输在鼓手的手速上面。哎呀，哎呀，哎呀，他手太快了。哇他把这个当鼓枪。常年练鼓是，那一分钟三百下。刚才那个镜头抓到了吗？是不是没抓到，根本都没抓到。哎，哎，好吧，好吧。多少钱这个？够了够了，实力已经展现，够了。你看看，点蘸香，炒菜香，炒菜香。我拿个这个，能不能多点镜头啊？有的。对，咱这个有镜头。哎，好了好了，来，下一对，下一对，下一对。哎呀，哎，对，突然有感觉了。你们自己选我们这边谁？强弱实力我们都有，强弱次强弱，哎呀，还有节奏呢，次强弱。这是我们春游家族专门念广告的啊，点蘸香炒菜。这俩是卧龙凤雏，我是搓腿的。哎呀，念广告的也很强啊，广告多重要，来有请。哦，真能挑人，幸会幸会幸会，对，第一次见面，绝对是一个现在年轻人喜欢的歌手啊。好，三二一，开始。挺大的。哎呦，地动山摇的。我就会唱，叫什么名？很熟，别是哪儿听过。接着放。
我知道是谁了，我知道是谁了。记得控制你自己，控制你自己。你也在第七，你也在第七。哎呀，就会唱，就不知道叫啥名儿。走走走走，夜曲。错，五个字儿，五个字儿。布拉德广场。错。接着放。夜的第七章，夜的第七章。刚没有。姐姐。飞嘴那一刻是整场最安静的时刻，只听见五个字儿：夜的第七章。你真会挑时间，我都懵了，我都懵了，听得很清楚，烦死了！刚才馆长那么安静，你怎么都没有听到？还在那夜曲夜曲。主要是姐嘴飞过来飞得有点明显，我都不想活了那会儿。这不算啊，这玲姐提醒了。我们马上要出出马的王牌了，你们来个狠的，是汪苏泷上了。我们马上要出出马的王牌了，你们来个狠的，是汪苏泷上了。哎呀，这样这样这样这样这样好吗？需要二对一，二对一好，二对一好啊，来来。二对一就二对一，王静文糊一头，要不要？可以，可以，可以，二对一，可以。这场比赛真的是他们赢了不光荣，我们输了不羞耻。歌手赢了是应该，不赢是悲哀。我们才人就爱作诗，不怕，不怕，来。好，开始。哇，回头，哇哇，面子，三，二，一，又没了，又没了，没了，接着放。不是不是，这是个经典。都不说啊，都不说。咱们不提醒，不提醒啊，给他们俩，给他们。好难呀！提醒不了。走走走走的，那叫啥？花坛姑娘，她提醒我了。哎对，花坛姑娘，她提醒我了。是捡你的漏了，但是分儿还是拿到了。现在几比几了？现在比分三比一。哎，随便吧，来吧，<笑>随便。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，叫我叫我，秋香。喂，等会儿，等会儿，等会儿，一局五分制对我们毫无毫无公平性。我们前面玩的那么多题，只有坏处没有好处。我们虽然精通琴棋书画，难道我们是傻子不做生意吗？他是一个客人的要求吗？我们这儿也不熟啊，这哪儿啊？<笑>我以为增加难度他们会有那个。哎，那增加难度古典乐一局五分。我们来给朗朗哥打个电话。给朗哥打个电话。兰朗哥，嗯，兰朗哥，兰朗哥，<笑>你选人吧，选人，专业音乐人，上，小野，我不想玩这，不想来，非得给我架到这儿，哎呀，真是难呐！别古典歌曲，放一些世界名曲，可以吧？世界名曲啊，都是专业音乐人，赢是应该，输是悲哀，看这次的悲哀花落谁家。这样两分，两分可以，两分，两分，两分。世界名曲啊，开始。蓝色多瑙河，答对。哇！周文斌，我不想玩了。我也喜欢你了，周文斌。我不想玩了。厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！尚文杰，尚文杰，曲子还是你挑的。再来吧，再来吧，那来来来就来吧。来来来，来一个，再来一个，再来一个，再来一个。这回尚文杰肯定赢。
，真的，要不赢的话，你们就怎么的？要不赢的话，我就喝一瓶海天酱油。啊！直接喝不行，但是点赞，点赞香，炒菜香，菜香<笑>真的。龙龙和文杰的世界名曲，准备，开始。这知道了。莫扎特的，呃，罗罗，土耳其进行曲，答对。我不想玩，对，我不想玩的。哒啦啦啦，哒啦啦啦，哒啦啦啦啦，哒啦啦啦，哒啦哒哒。哎，刚才谁说喝酱油来的？喝一桶海天酱油吧。啊。哈哈最后一个歌了，周杰琼你了。来吧。你来挑谁？我们拍出长照。别拍我，我没用。哥，要是你就就就选他，一旦赢了，你全场高光。选宋小宝，别选我，选我赢了，我一点不厉害。<笑>宝哥气质拿捏的太死了，就选宝哥吧。选谁？小宝哥。赢了我一点不能耐，选宝哥不挂科。<笑>真的。吃好。好。你是不是像我在太阳下低头？你是不是像我像我在太阳下低头？歌名叫叫叫叫叫叫叫我我我的我的未来不是梦。答对。哎呀，宝哥，我的未来不是梦。代价太大了，宝哥都长嘴了。我的压力好大，这会儿这手劲儿也太大了，一拍就想起来了。我要不打，想不起来的。上光的乐队输给了一群综艺人。呀！秋香放过他们，放过他们，秋香。两队最终比分九比一，恭喜春游家族获胜。可以，好好好。好啊，这个今天也非常开心啊！闪回乐队来，我们也恭喜我们春游家族队今天默契到最后啊！谢谢谢谢，承让承让，大吉大利啊！今年我们没干别的事儿，天天都干这些，<笑>真的。哎，今天来了这么多的新朋友，让我们一起喝一瓶这个康师傅茉莉柚茶吧，花清香，茶心味让咱们更亲近。来，给大家来给大家掰一下，来来来来来，谢谢。再来一瓶，来来来，来都喝了有了都喝,都喝，非常非常热闹。有没有看过我们之前的节目？我看过，我看过。欢迎闪光的乐队来做客，一起喝喝康师傅茉莉柚茶吧。是，一定要感受茉莉的清香，遇见柚子的香甜，清香又清甜，和大家在一起就很有趣。而且这个新年了，祝大家交到更多非你莫属的好朋友，好吧？干杯！新年快乐！新年快乐！新年快乐！好。好，我们最后我们请闪光乐队的音乐人游戏来一起参与我们的收官派对吧。好，青春有滋有味，海天鲜香，加倍。好嘞，我们派对见。不知不觉就到了最后一站了。刚哥，你看这个绿的这个螳螂，嗯，还有这个柯震恶，林姐那天扮的包租婆。啊，我在抖音上看过。对呀、啊，好多值得回忆的瞬间都在这个照片墙。这看着还真好玩啊！来来来，干杯干杯！然后那个时候我就。经过了三个月的时间，我们春游家族一起穿越山海，经历一场场寻找幸福的方式。我们正好从二零二一年一直走到二零二二年。今天的这一季的收官，我们用音乐的形式来回顾这一年，展望下一年。今天我们这个主题就叫“我想给你唱”。新年之际，我们以歌的形式想献给谁，并带来给他的表演。
莫如姐，一会儿先跟你说散就散。<笑>如果龙龙你想唱歌的话，你想唱给谁？这个人就是宝哥，因为是我的新歌，这 KTV 还没有呢。哦哦哦，哇，你的新歌啊！哎，那我想听。风声飘飘，雨也萧萧，夜半还睡不着。这大一点。忧伤怀抱，谁也离掉。窗外雨打芭蕉，满天繁星闪耀，然而迟迟笑，不敢来世只看今朝。抛开宿命缠绕，画一条轨道，伴我逍遥去走一遭。山外还有山比山高，半山腰。一生经历要黄树梢，人外还有人忘不掉。你怀抱，夜夜都是魂牵梦绕。爱恨情愁都不曾消，多寂寥。星辰变幻逐仙桀傲，赢不输英雄紧折腰。江山多娇，风云魂魄与我肩挑，一生咆哮。谢谢，爱你们，亲友家族。谢谢，也祝龙龙越来越好。记得玲姐，你们在车上猜歌的时候，你拿起范丞丞手机猜，有一首歌叫《王静文不胖》。看我的歌单。王静文不胖啊！王静文，王静文。下一个，程程还爱听那首歌，就是王静文的歌，很好听。其实我是第一次见王静文，但是我们俩就是很久之前就认识了。然后其实他去中国好声音唱的第一首歌是我的歌，所以今天我跟王静文唱一首，就是他参加中国好声音第一场的一个歌，就是《忽然心下》，明白吗？哇，好多人都很爱你，谢谢。放下，也许是最好的放下。曾经给过的牵挂，你说还依然牵挂，只不过已不需要回答。来回争吵过多少啊？反复试探了多久了？你说何必浪费最宝贵的年华？有些缘分是注定的，怎么努力也没办法。小树发过芽，也未必能开花。可是你还记得吗？那年盛夏。那个傻瓜说的傻话，陪着你回家，陪着你长大，每天都记得打电话。可是你还记得吗？那道晚霞，最后一次送你回家，我没有讲话，因为怕眼泪落下。谢谢。哇哦。今天很开心，就是感觉很快的融入到大家的氛围里面去。虽然我是第一次来啊，但感觉大家就很欢乐，然后也很温馨，就像家人一样。就其实也让我想到我原来的有个老师，嗯，他是个法国的外教，我呢就抱着尝试的心态就跟那老师说，哎，那我能不能去你们那儿单位实习？然后他就答应了，外语系学生要练嘛。他就经常帮我陪练法语，后来就毕业了嘛，回来了嘛，我还一直想着等以后工作了挣钱了，嗯、呃，要去多看看他。我记得特别清楚，一七年八月十七号的时候，就我还没来得及买机票再飞过去呢，就得到消息说他就突然过世了。哇！然后那时候我就一下就懵了。就就那一刻，我突然意识到哈
你本来一直想着哪个朋友，我啥时候去看一看吧，但突然之间有一天你会发现你，你没有这个机会了。所以就是身边的人，我觉得还是要珍惜。如果有什么朋友，有什么需要看望和去陪伴的人，我觉得得抓紧时间，因为你以为你还有下一次，可能就没有了。嗯，就真的世界上那么多人哈，就大家能够萍水相逢，能够向你伸出援手，那就是缘分，那个要珍惜。我现在就知道，这样的所有帮过自己的人，真的是要珍惜。要马上表达自己的爱和感谢。呃，其实我的朋友并不是特别的多，然后我私下里呢，其实真实的性格又又有点小小的内向，但是我觉得最重要的是想表达把自己的一个感谢送送给一个人，对，然后这个人平时就是很。总是带给大家很多的快乐，总是让大家都感到轻松，感到自在。然后来到这个节目的时候，他还特地精心的为我在节目上帮我打扣，给大家解释我其实是个内向的人。他就希望大家可以重新认识我，可以和我交朋友。其实我认识他也已经差不多十年了，但是我从来没有。说清楚过我对他的感谢，我也知道他这一路走到今天非常非常不容易，非常不容易。谁啊？我就是感谢迪迪哥。哦、oh. ，特别特别感谢你，真的特别感谢。就是我说这些话也没有办法看你，你看我，但我已经尽力了，<笑>没事儿，尽力了，想表达。林莫愁，首先我是他的粉丝，就看他当时参加《中国好声音》的时候，就慢点，慢点，慢点，我就觉得他在舞台上发着光，非常。就想要去认识这个人。后来有机会在二零一四年，我们拍那个李玉导演的《万物生长》的时候，他也演一个角色，我就好高兴。在跟他聊天，我发现他也是，他不爱聊天，我们就主动点呗。后来就发现他也是疯狂爱看《武林外传》的一位朋友。对。然后那个剧组还有沙溢哥，我们三个天天围着沙溢哥聊，他都不记得好多情节，我们都还记得。我们俩就是铁腐竹，对，三个就有个群，就经常聊天。后来也反正就也关系挺好，包括在剧组我们吃饭什么也经常玩到一块儿。我知道他住上海嘛，就有还约他一块玩，但慢慢慢慢他就有阵子就消失了，就联系不上。我觉得他在舞台上是非常发光的一个人，就挺可惜的。我还回答说，我说今天晚上我又看你的视频，看到几点钟哦，又给他发微信。对，他在给我发这个微信的时候，我当时就。特别难受，又觉得很很感谢他，很想念他，还有人记得我，怎么怎么可能不记得？嗯，我希望让，就是他淡出的那,那阵子，希望可以慢慢慢慢的，他又让大家见到他。尤其是看到莫愁现在好多节目也开始慢慢的回来，然后舞台上那个张力又出来，然后大家又开始喜爱他的时候，我觉得特别好的一件事情。放放的，弟弟，我想抱抱你。莫愁，你要相信你自己，你还是刚才那个抱着酱油瓶子跳舞的人。但是个性就是这种的。我今天就特别开心，有这样一个机会，可以单独来一首我写好朋友之间的一个故事，叫做《在你左右》。希望迪迪未来可以永远都在所有好朋友周围的身边。也感谢迪迪一直在我左右，没事儿，谢谢迪迪。哇，挺感动的哈，挺感动的，挺感动的。我们都不知道，杨迪也没给我们透露过这个。不是，主要你们俩很难想象。哇，感谢感谢这个节目，然后把这首呃轻快的歌赶紧送给杨迪老师。来吧，在你左右。我还想要拥有最特别的温柔。
只是朋友，你微笑却莫牵手，你说我懂你，慢慢太久。是我最最最好的朋友，没有人能够替代你的所有。Oh baby, I remember you， 每一个表情，喜怒哀乐都在我心底。你说我们之间没有秘密，没有秘密。Baby, I'm sorry， 我的秘密都是你。谢谢弟弟，谢谢好朋友，真的挺幸福的。加油加油，爱迪哥爱迪哥，虎梦虫又回来了，耶，么么，谢谢大家，欢迎，谢谢大家一直鼓励我。来来，为了梦虫来喝一口啊，以茶代酒，以茶代酒，嗯，感谢大家，欢迎加油，回归回归回归。我们接下来就是成成，唱给姐，终于有人唱给我了。<笑>就是唯一唱的那个不好听的是唱给你呢。谁说不好听？但是这首歌我心里你唱的是前一百名。<笑>咱们一共还没一百个人。牧<笑>马人。哎，这首歌好，这首歌好。<笑>雕刻的脸庞，从出生就有的沧桑。我陪你们，陪你们，陪你们。好。我们离开太久了，踏着随着间隙的操场，马头巾对着月亮，没人知道他的忧伤。苍苍，野茫茫，人心渐渐安详，那是我早已回不去的故乡。谢谢，谢谢，谢谢两位弟弟。哎呦，帅帅帅帅！棒棒棒棒！太棒太棒太棒太棒！今天是一个很特别的收官哈、啊，大家一起唱歌，分享了自己的故事。最后我们把一点点时间交给春游家族。其实每个人都互相给互相写了一个册子哈、啊，像同学录一样。这玲姐，这最爱最爱滑雪的玲姐，画的好可爱啊。然后这个小仓鼠苏龙哈、啊，然后宝哥，然后杨迪，杨迪这还有个梧桐，有只狐狸。啊，杨。弟弟，龙龙，哎，龙龙龙，刘姐，天哪，杨迪，你写的是贾玲的弟弟，我写的是婚姻关系破裂的夫妻，莫名的熟悉感。我们能够见证收官也很开心。今天由你们来参加，我们很幸福，很开心。很喜欢我们春游家族的每一个人，然后希望跟大家创造更多更美好的回忆。好，好。这次是满收获是满满的。宝哥很感谢这次来到清环这个这个团队当中来。哥抱一下。更多的是要输出，就是爱，就是爱。我认为就是爱，能。能能融化出更更多所有所有一切一切，就是谢谢谢谢谢谢，因为点点滴滴都是福。福福啊反正我是觉得这个节目为什么观众喜欢看？因为每个人来这儿都是愿意掏出自己的真心，然后非常真实、非常认真在节目里面
贡献自己，然后非常快乐的。就是因为我们真的觉得很好玩，大家才会被这个快乐给感染到嘛。然后，也是通过这个节目和大家的关系都更近了。作为这个年纪最小的，在我们这个青春就是春游家族里面年纪最小的嘛，就感觉回顾到第二季的时候，刚开始的时候还是有一种紧张。Hello， 啊 ，Hello。那时候还跟玲姐、跟迪哥呀，还没有走到像今天这么近，现在就已经突然一下感觉第三季要结束了，还是有一些些伤感。作为一个这个家族的第三季，特别的开心。小时候我看过一个叫《摩登家庭》嘛，其中有一集就说说你过了三十岁以后，其实你很难再交到很好的朋友。但其实，嗯，不是的，在这个节目里也也交到了，真的是很多很好的朋友。程程，龙龙，起风了这首歌，宝哥跟杨迪，嗯嗯，就是杨洋今天没来。以前感觉应该是一个挺高冷的一个帅哥，但是接触以后发现是那么真实。过来了，天哪！然后其实觉得这次之后，感觉就是真的很不一样，有不同的快乐去填补你那些地方。包括朗朗和周深，其实，嗯，也是我们交的特别好的朋友。所以《青春环游记》最后的青春的最后一个议题就是朋友哈，所以也希望我们春游家族也好，闪光乐队也好，好大家都能交成更好的朋友。因为今天是最后一集了，所以说这个感谢的不只是这个，也有台前幕后的。谢谢我们的导演组，谢谢啊，谢谢，谢谢我们的各位老师，然后也谢谢一直陪伴我们的春游四子啊。哇，张泰维、刘子涵、刘红露、团子、树一。春游四子和导游<笑>，<笑>我们的制片人嘉玲姐，哦，谢谢嘉玲姐，谢谢。我们最后就一起出门观看烟花吧。好，来，走，走在漫漫人。这一季，我们从福州出发，寻找各种让青春更幸福的方法。古笔是发源于福州的，见证了古笔一家人的匠心传承。小小笔尖，承载着几代笔贯之誉，一针一线传承秀美工艺。现代抽象抽象秀。沈阳神水公园里的活力大爷，向我们展示了生活的别样精彩。十二次列车的英雄列车长。娓娓讲述那个震撼人心的铁路英雄事迹。东北熟，天下足，以大地为步，水道为笔，描绘出祖国大粮仓的蓬勃气势。工厂联欢排球赛，在友谊赛中见证女排姑娘的奋斗精神。温山四千的精神告诉我们，幸福是奋斗出来的。婺源乡里晒幸福。竹竿同游乡的古老制伞仪式里，蕴含着满满的祝愿：热爱、真诚、珍惜、奋斗、学习，这些都是我们这一季寻找让青春更幸福的方法。我们一路走，一路看，每一次回望中，春游家族总是并肩同行。
。本期节目联合微博开启多种玩法，一体讨论、视频互动、即时活动等不定时派送。上微博参与节目讨论，与春游家族一起打卡美好生活。感谢蓝天下官网、腾讯娱乐、新浪新闻、四季旅行、百度输入法、百度百科、腾讯看点、QQ 浏览器、猫眼娱乐、Zack、中华万宁力、微光 APP、独角兽对本节目的大力支持。